y de poder acompañar a nuestros compañeros de, de la Ciudad Autónoma de Melilla, del Partido Popular, que están pasando por un momento complicado y luchando para que la democracia pueda eh, ejercerse de una manera absolutamente libre en la Ciudad Autónoma de Ceuta. Y desde aquí todo mi apoyo y toda mi solidaridad y también la del Partido Popular de Ceuta. Aquí nos tienen para los que necesiten, porque la libertad es fundamental y mucho más cuando uno decide quién quiere que sea su representante en la Asamblea de Melilla. La actual consejera de Hacienda también exigió del Gobierno Central información sobre cómo y cuándo se va a modificar el Real Decreto por el que se sustituyen las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social por una cantidad fija. Queremos saber cuándo y cómo se va a volver al sistema anterior. Esto es muy importante porque va a afectar a que los empleados de las empresas privadas que ahora mismo tienen ese plus de vinculación, esos empleados van a cobrar menos y esto es importante que se explique claramente. Se se trata de una cuestión muy importante y no solo para las empresas ceutíes. Y también para las empresas que quieren venir a la ciudad. En Cola tenemos empresas esperando para saber qué va a pasar con las bonificaciones a la seguridad social. Es muy importante. Lo mismo ocurre con la aduana comercial. Y el uso que desde la delegación de gobierno se hace de determinados anuncios sin decir otra vez ni cuándo ni cómo. Se dice que va a haber una tercera expedición de mercancías a Marruecos, pero tampoco se dice ni cuándo ni cómo. Tampoco se dice nada sobre las condiciones fiscales de esas expediciones. Hay que hacer una importante verificación del IPSI para que no tenga que producirse esa, esa doble imposición que en, est, en estas últimas dos eh, transferencias o operaciones comerciales que se han hecho se han producido. Y... Chandiramani vuelve a sentenciar que en ningún caso el PP va a pactar con Vox. No vamos a pactar con Vox. Sería dejar tierra quemada, sería pactar con quienes quieren dividir a la ciudad en dos. Y nosotros ya hemos demostrado durante esta legislatura que no lo vamos a consentir. La candidata popular se ha mostrado absolutamente en contra de la distinción del voto en función de las confesiones religiosas. Es que ese, esa distinción que algunos partidos políticos están empeñados en hacer en esta campaña electoral es dañina para el presente y para el futuro de, de la ciudad de Ceuta. La integrante de la candidatura del PP también se ha referido al Real Decreto para bonificar el transporte de mercancías y su peculiaridad respecto de que es de aplicación solo para los productos que se fabriquen en Ceuta. Eso quiere decir que solo la empresa Borrás se puede beneficiar del mismo. Una bonificación dotada con 250.000 euros para las dos ciudades autónomas. Con lo cual es una cuantía absolutamente insuficiente para cubrir los costes del transporte de mercancías de la ciudad. También se ha referido a que el gobierno central trabaja sobre el tope en el coste del transporte para Canarias y Baleares. Pero se han olvidado de Ceuta y Melilla. Y ha recordado que el PP ya propuso un tope al precio del transporte de pasajeros y nada se ha hecho.